السلام علیکم تمام ہی دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی اسٹوری یہ ہے کہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے صبح کے آٹھ بج رہے ہیں اور اس وقت میں ہوں اسلام آباد بحریہ ٹاؤن میں اور آج ہم جا رہے ہیں مری تو میں نے کہا صاحب کے ساتھ بھی شیئر کریں ٹرپ سارا اور جو جو ویوز ہیں اور جو جو روڈز ہیں سارے سب سب ساری چیزیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسنو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ہمیں اسنو وہاں ملتی ہے یا نہیں ملتی تو چلے پھر اور لانگ ٹرپس پہ جانے سے پہلے لازمی طور پہ گاڑی کا آپ آئل پانی وغیرہ چیک کر لیں اور ہو سکے تو ٹائر پریشر بھی چیک کر لیں جس طرح کہ میں نے ابھی آئل چیک کیا تو گاڑی میں آئل کم بتا رہا تھا جس کو دیکھ کے مجھے آئیڈیا ہوا کہ آئل چینج کروانا لینا بہتر ہے لانگ ٹرپ پہ جانے سے پہلے تو پھر میں نے گاڑی تو پھر میں نے گاڑی ٹرپ پہ جانے سے پہلے آئل شاپ کی طرف لے دیا اور وہاں جا کے آئل چینج کے لیے کھڑی کر دی پنجاب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ صبح بھی ورک شاپس کھلی مل جاتی ہیں صبح کے آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے تک سب ساری ورک شاپ یہاں پہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اسی لیے مجھے صبح گاڑی ورک شاپ کھلی مل گئی اور میں نے یہاں پہ آ کے آئل چینج کرا لیا آئل وائل چینج ہو گیا باقی چیک بھی چیک اپ بھی کروا لیا میں نے تو پھر ابھی ٹرپ اسٹارٹ کرتے ہیں اس وقت ہم ہیں بحریہ ٹاؤن فیس گیٹ اسلام آباد سے نکل رہے ہیں ٹورز ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی مری کی طرف اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے کوئی نو ساڑھے نو بج رہے ہیں اور موسم بہت اچھا ہے نہ زیادہ ٹھنڈ ہے نہ گرمی تو ہے ہی نہیں ہلکی پھلکی ٹھنڈ ہے جو کہ انجوائے کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے اور روڈس کی بات کی جائے تو روڈیں تو یہاں پہ زیادہ تر روڈیں اچھی ہیں ویوز آپ کے سامنے ہیں یہ سارے بحریہ ٹاؤن کے ویوز ہیں ابھی اس وقت ابھی تک میں بحریہ ٹاؤن کے اندر ہی ہوں بحریہ ٹاؤن ہی کافی بڑا ہے اور زبردست انہوں نے انفراسٹرکچر کا مظاہرہ کیا ہوا ہے یہاں پہ بنا ہوا ہے ہر چیز روڈ وغیرہ ہو گئی آپ کی تو ابھی آپ بحریہ ٹاؤن کی ویوز انجوائے کریں پھر ہم نکلتے ہیں باہر اور آپ کو میں لے کے چلتا ہوں مری والے ایکسپریس ہائی وے کی طرف تو یہ جی ایکزٹ ہے یہاں سے بحریہ ٹاؤن کا یہ ڈی ایچ اے اسلام آباد میں انٹر ہو رہے ہیں یہاں سے تو جی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں آپ کا الگ الگ رہے اسلام آباد سائڈ پہ اور یہ روڈ آپ کا جا رہا ہے ٹو ورڈس مری ایکسپریس وے کی طرف ابھی ہم مری ایکسپریس وے سے چند ہی لمحات پیچھے ہیں یہ آئی تھنک بنی گالا والی سائڈ لگتی ہے اس طرف کوئی ایریا کے یہ میں آتا ہے یہ بنی گالا والی سائڈ کی طرف میں اور روڈ وغیرہ بڑی زبردست ہیں تو جی ٹول پلازا آ چکا ہے ابھی یہاں سے ٹول ٹیکس جمع کروا کے ہم نکلیں گے مری ایکسپریس وے کی طرف تو مری ایکسپریس وے پہ آ چکے ہیں اور آپ مری ایکسپریس وے کی طرح ڈرائیو جب تک انجوائے کریں پھر آپ سے کرتے ہیں اور آگے جاتے ہوئے یا کسی بھی اپر سائڈ ایریا میں جاتے ہوئے ماؤنٹین ہلی ایریاز میں جاتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیال لازمی رکھنا ہے کہ آپ کی گاڑی میں کچھ اور پرفیکٹ ہو نہ ہو ٹائرس کے ساتھ گاڑی کے آپ کے بریکنگ بڑی زبردست ہونی چاہیے اگر بریک پیڈز آپ کے ویک ہیں تو آپ بریک پیڈ لازمی چینج کروا کے جائیں کیونکہ یہ اپ ہل جاتے ہوئے تو آپ کو بریک کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ڈاؤن ہل آتے ہوئے بریک کا بہت استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے کئی گاڑیوں کے بریک بھی فیل ہو جاتے ہیں اور بریکس جو ہیں آپ کے ہیٹ اپ بھی ہو جاتے ہیں تو اس سائڈ آتے ہوئے آپ کسی بھی ماؤنٹین یا ہیلی ایریا میں جاتے ہوئے اس چیز کا خیال لازمی کریں کہ گاڑی کے بریکس آپ کے بالکل پرفیکٹ ہوں کیونکہ بریک پرفیکٹ ہوں گے تو ہی آپ گاڑی ڈاؤن ہل آتے ہوئے ایزیلی آ سکیں گے اور اگر مینول گاڑی ہے تو تو آپ ایزیلی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں وتھ گیئرس ڈاؤن شفٹ کرتے رہیں گے آٹو بھی ہو جاتی ہے لیکن آٹو اس طرح نہیں ہوتی جس طرح مینول آپ ڈاؤن شفٹ کر سکتے ہیں ڈاؤن ہل آتے ہوئے بریکنگ کر سکتے ہیں گیئرس کے تھرو بھی کیونکہ آپ ٹوٹلی اگر بریکنگ کرتے آئیں گے ڈائریکٹ بریک سے تو وہ کافی لوڈ پڑ جاتا ہے اس پہ آپ کے بریک بریکس پہ کئی گاڑیوں کے بریک بھی ہٹ اپ ہو جاتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے تو اس چیز کا آپ نے لحاظ میں خیال رکھنا ہے باقی سفر کی تو وہ پڑھ کے نکلیں صدقہ دیتے رہیں انشاءاللہ شاء خیر ہوگی تو ابھی آپ چلیں آگے ہم آپ کو اور اس کے ویوز دکھاتے ہیں اسلام آباد ایکسپریس وے کے مری ایکسپریس وے کے اسلام آباد سے یہ سمجھ لیں کہ آپ 
एक से डेढ़ घंटे की ड्राइव है मरी की अगर आपको ट्रैफिक नहीं मिलता आम तौर पर ट्रैफिक मिलता नहीं है लेकिन अभी है कि कोई ब्रिज बन रहा है इनका उसकी वजह थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होता है मरी एक्सप्रेस वे से पीछे और ये जो मरी एक्सप्रेस वे इस पर तो आपको ट्रैफिक इतना मिलता नहीं है ये समझ लें कि आप एक घंटे की ड्राइव है टूल से मरी एक सवा घंटे की ड्राइव है टोटल आप देखेंगे तो ये डेढ़ पौने दो घंटे की ड्राइव बनती है जो कि है ऑलमोस्ट सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव सेवेंटी किलोमीटर इस्लामाबाद से और कोशिश ये करें कि सुबह सुबह अर्ली आप निकल जाएं ताकि ट्रैफिक भी ना मिले और वहाँ के आप व्यूज़ भी इंजॉय करें और सारा दिन आप अच्छे माहौल में स्पेंड करके शाम को वापसी कर लें अगर आपको नाइट स्टे वहाँ नहीं करना तो जी अभी हम बिल्कुल ऑलमोस्ट टॉप पे पहुँच चुके हैं और व्यूज़ आपके सामने हैं सारे पहाड़ी पहाड़ हैं चारों तरफ हमारे और पहाड़ों में आके इंसान बिल्कुल ही फ्रेश फील करता है ये देखें अभी मरी हम पहुंच चुके हैं और बस मरी में एंटर हो रहे हैं हम माल रोड वाली साइड से जो जीपीओ मरी के लाता है वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे पार्किंग में और ये हमारे सामने आ गया है जीपीओ राइट हैंड पे हमारे मरी की जो फेमस बिल्डिंग है क्या है जो भी इसको कहते हैं राइट हैंड पे है मेरे और एज यूजल माल रोड पे रश मिलता है आपको खास तौर पर न्यूली वेड कपल आपको यहाँ बहुत नज़र आते हैं हनीमून मनाने आए होते हैं तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ माल रोड मरी में ये माँ का बाज़ार है मार्केट है जो लोकल यहाँ के आइटम होते हैं यहाँ के जो ट्रेडिशनल आइटम्स होते हैं वो सब मिलते हैं यहाँ पे तो नाश्ता करते हैं अच्छी जगह पर कोई अच्छा नाश्ता मिल जाए तो जी लाहौरी नाश्ता में मिल चुका है बहुत कुछ ने और कुलचे तो ये खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ तो जी मरी में ज़्यादा रुका नहीं है हम गाड़ी मैंने रुक कर लिया है अयूबिया की तरफ क्योंकि मरी तो इतना कुछ इसमें है नहीं और बर्फ़ वगैरह भी नहीं मिली हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे बर्फ होगी वहाँ पर लेकिन अभी पता ही चला है कि आगे अयूबिया की तरफ बर्फ़ बारी बर्फ़ हुई हुई है बर्फ़ पड़ी हुई है तो अभी चल के देखते हैं कि आगे बर्फ़ मिलती है या नहीं मिलती और आगे की व्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या सीन है मरी से अयूबिया कोई पच्चीस पैंतीस या चालीस किलोमीटर है लेकिन ये ड्राइव बनती है कोई घंटे एक आध घंटे की ड्राइव बन जाती है क्योंकि सारा हिल एरिया है अप हिल जाना पड़ता है तो गाड़ी की स्पीड है फोर्टी से सिक्सटी चल पाती है और अभी हम जो हैं आपका अलग अलग करे यूबिया की तरफ रास्ते में हमें ये लैंडस्लाइडिंग मिली है अल्लाह खैर करे आगे सब खैर ही हो और हल्की हल्की हम लोगों को भी साइडों में जो है बर्फ़ नज़र आना शुरू हो गई है जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं बर्फ़ ज़्यादा नज़र आना शुरू हो रही है उम्मीद तो यही है कि हमें आगे जाके बर्फ़ मिलेगी बाकी देखते हैं कि क्या सीन है तो ये इन्होंने राइट लेफ्ट साइड पे इन्होंने जहाँ जहाँ इनको स्पॉट्स मिलते हैं वहाँ इन्होंने वो स्नोमैन टाइप के बनाए हुए लोग पिक्चर वगैरह उसके साथ ले रहे हैं और यहाँ पे जो जो है ये बंदर ही बंदर आपको, आपको देखने को मिलेंगे तो ये है जी सारा सीन टूवर्ड्स अयूबिया का और अयूबिया जो है आपका चेयर लिफ्ट की वजह से भी मशहूर है तो और यहाँ पर हमने बारों का शिकार करके अपने बचपन की यादें ताज़ा तो जी हमने छोटे से स्टॉप के बाद सफ़र दोबारा स्टार्ट कर दिया है जो कि है टू वर्ड अयूबिया और साइड्स पे जैसे मैं आपको बता रहा था पहले भी कि स्नो जो है हमें जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ज़्यादा मिलना शुरू हो गई है तो व्यू जो है बहुत ज़बरदस्त है अभी कि दोनों तरफ पहाड़ हैं और साइडों में स्नो है और रोड भी ज़बरदस्त हैं यहाँ की वजह के अच्छी रोड हैं और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है जिसकी वजह से स्पीड भी सही मेंटेन हो रही है और सफ़र का मज़ा भी आ रहा है और ख़ास तौर पे पहाड़ों में तो सफ़र का मज़ा ही अलग है इंसान जो है यहाँ पे आके तर्ज़ ताज़ा 
فریش فیل کرتا ہے اور اپنے دنیا کی پریشانیوں مسئلوں سے مشکلات ٹینشنوں سے تھوڑا سا ریلیکس فیل کرنے کے لیے آتا ہے بندہ تو یہاں پہ آ کے تھوڑا سا بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے چیزوں کو اپنے ٹینشنوں سے ذرا دور کام دھندوں سے دور ہو کے ذرا ذرا ریلیکس فیل کرتا ہے یہاں پہ آ کے تو یہ لوگ لیفٹ فیفٹ سنو کے ساتھ سنو مین وغیرہ جو بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پکچرز وغیرہ لے رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے میں نے اپنی ٹو پوائنٹ او ڈی کرولا کو بڑا مس کیا لاسٹ ٹائم ٹور جو تھا میرا سارا نارتھن ایریاز کا وہ اسی میں تھا اس کی میں نے شاید اتنی ویلاگ وغیرہ اس ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی اس ٹائم پہ ویلاگ بنایا نہیں تھا کوئی تو جی اس وقت ہم ایوبیا پہنچ چکے ہیں اور اس خوبصورت وادیوں میں ہم لوگ گرم گرم چائے انجوائے کر رہے ہیں تو کہتے ہیں گرم گرم چائے آئے ہائے آئے ہائے وہ لی ہم چائے اس وقت اس خوبصورت وادیوں میں انجوائے کر رہے ہیں یہ یہاں پہ ایک بازار ہے جو ایوبیا کا بازار ہے یہ آپ سامنے اسٹال دیکھ رہے ہیں چائے اور پکوڑے وغیرہ کے اسٹال ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے اسے پکوڑے وغیرہ لے کے بھی انجوائے کیا اس کی فوٹیج بنانا بھی میں ایز یوزل بھول گیا ہوں جو پکوڑے گرم گرم پکوڑے تھے وہ کھا لیے ہم نے پکڑے کرو نا اور اب ہم لوگ سنو کے اوپر چل رہے ہیں جو کہ بڑا مشکل کام ہے جو ہیں آپ صحیح اسپائکس والے نہیں ہیں تو بڑا سلپ ہوتے ہیں ڈر لگتا ہے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ اور یہ احتیاط کرتے ہوئے ہم سنو کے نہیں نہیں سے ہوتے ہوئے سائڈ پہ جا رہے ہیں ان جگہوں کی بھی ایک اپنی بائپ ہے اپنا ہی مزہ ہے کہ درخت سات برف پڑی ہوئی ہے موسم بھی اچھا ہے بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے اور ساتھ میں یہ جو آپ کے یہاں کی جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں کھانے پینے ہو گئے یہ دیکھیں ابھی لیفٹ پہ جو ہے میرے گرما گرم پکوڑے بن رہے ہیں اور یہ میں آ گیا ہوں واپس اس کے نیچے جہاں پہ گاڑی پارک کی تھی ہم نے ایوبیا میں وہ سامنے گاڑی پارک کی ہوئی ہے اور ٹائم ہو گیا ہے کوئی چار پانچ شاید تین چار بج رہے ہیں شام کے چار پانچ بج رہے ہیں تین بج رہے ہیں تین تین چار ہو رہے ہیں تو ابھی بس یہاں سے واپسی کا سفر اسٹارٹ کریں گے کچھ ہی دیر کیونکہ کوشش یہی ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے اسلام آباد کی طرف کچھ پہنچ جائیں وہاں کچھ کام بھی ہے مجھے تو میں نے بولا اس سے پہلے پہلے مغرب کے آس پاس ہم لوگ وہاں پہ ہوں تو جی یہ واپسی کا سفر ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو کمنٹ کریے گا لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور کوشش کروں گا ان دنوں میں ایک اور اچھا سا ویلاگ بناؤں جو کہ نارتھن ایریاز کی طرف ہو آپ کا ناران کاغان کی سائڈ اگر دیکھتا ہوں کہ وہاں تک کہاں تک جا سکتے ہیں اس سائڈ جانے کی کوشش کروں گا وہاں جا کے آپ کو دکھائیں گے کچھ کام کی مصروفیات ہیں ان سے ذرا فری ہو جاؤں گا پہ جس سلسلے میں یہاں پہ آیا ہوں اسلام آباد سائڈ جائیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی کو ایک اور اچھا سا بلاگ بنائیں اور وہ ہم سے شیئر کریں اسی اپنے پن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا جلد ملاقات ہوتی ہے آپ سے کسی نیو بلاگ پہ کسی نیو جگہ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ